Arabi akan mita telatin berdaya darab ini berdaya dokumen arab ini datara. Jadi mana hasil? Hanya zua mukni dekat hiba koy darabi akan mita syarat terdet telatin berdaya. Haka kuma zaku iya saurada mu akan waya salula hu ashafu muna internet adil loka chinda kukisu a bbchausa.com Masaurareda patang anwai gari laipi a chikin shuru muna karifi a shida darabi a gogwa Nigeria biya darabi kenan agogon GMT A cikin shirin za ku ji cewa lauyoyin kasashe 32 da ke mara wa Ukraine na shirin nuna goyen bayan su kan karar da kasar ta kai Russia a kotun duniya A Nigeria an waye gari cikin yanayi na tsananin tsaro a jihar Kano yayin da ake dafa hukuncin kotu kan zaben gwamna da jam'iyyar APC ke kalubalantar NNPP Na yi tsare tsare na yadda za mu tabbatar da babu wani da ya rasa rayuwarsa ko dukiyarsa ko ya samu cin zarafi don gane da bayyana wannan sakamako ko da ta yi dadi da reshi ko rashin dadin ta ba to a yayin da ake cikin wannan yanayi malamai a jihar kanan na jan hankalin bangarorin siyasar jihar da al'umma kan kauce tashin hankali bayan hukuncin kotu muna bata mutane za su kwantar da hankalin su lokacin duk da aka hude sakamako to dan bi ne wanda suka yadda su gode wa Allah su koma ga Allah wanda ba su yadda ba akwai dama na abin da suke su yi a fil amma fada da rigima wannan ya saba wa shari'an musulunci za kuma a ji wasu dalilai daga jam'iyyar PDP bayan dan takaranta a Kiko Abubakar da Peter Obi na Labour Party so ruga kotun kuni suna kalubalantar hukuncin kotun sauraron karar rakin zabe to amma kafin wadannan rahotannin da ma wasun su zan fara shirin ne da cika kullun labarin duniya sunana Umay Masana Abdul Mu'min Prime wato Prime Minister Britaniya Rishi Sunak ya tabbatar da cewa a wannan makon zai fitar da cika kun bayanai kan tsara tsaron gwamnatin sa kan dumamar yanayi a ranar talata an sheda BBC cewa Mr Sunak na duba yuwar sassauta wasu tsare tsaron sa na muhalli ciki har da jinkir ta haramcin sarar da sabbin motocin da ke amfani da man fetar da diesel da kuma shirin sa na rage amfani da na'urorin da ke fitar da tiriri masu gurbata mu halli the headline commitment to hit net zero carbon emissions by 2050 wakili bbc ya ce mr sunak ya dage ya dage kan cewa burin gwamnatin kasar shine kawo karshen fitar da hayaki ko sinadarai masu gurbata mu halli kafin shekara ta 250 amma ta hanyoyi mafi dacewa CD yayin da wasu ke maraba da matakin wasu na gane akwai gagarumar matsala Masu kashe gobara a jihar New South Wales ta Australia na kokarin kashe wutar daji daban-daban har sabain da ta mame yankunan jihar The weather pattern is linked to hot dry conditions that can increase the BBC ce yanayi na zafi da na iska na barazanar ta azarautar dajin da jefa mazauna yankunan da ke kewaye da birnin Sydney a cikin gagarumar hadari ana fama da tsananin zafi irin sa mafi tsanani a yankunan kasar da dama mahukuntan Australia sun tabbatar da cewa mahaukaciyar guguwar nan da aka wala kabi da El Nino na tankaro su al'amarin da ke sake haifar da barazana da jihar Canada da sauran kasashen Turai sun nuna suna tare da Ukraine kasar na cewa Russia ta take dokar majalisar dinkin duniya ta kisan ki ya shi wajen kai musu hari a bisa yaudara Rasha dai ta musanta wadannan zarge zarge inda ta bukaci ai watsi da karar to kuna shin wadannan labarai ne kai tsiye daga nan sashin Hausa na BBC Amurka da Rasha sun jagorunci kiran a kawo karshen rikici da ake tafkawa a Nagra wato akan Nagarno Karabakh a ranar talata Azerbaijan ta kaddamar da wani farmaki da ta kira yaki da ta'addanci tana mai cewa ba za ta daga kafa ba har sai in tawayin kabilar Armenia sun mi kauya Sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev inda ya nemi ya tsawaita ya tsagaita wuta Rasha ma ta bukaci a gaggauta dakatar da wannan rikici haka zalika ita ma kungiyar tarayyar Turai Gwamnatin Saudi ta yi marabar ci gaban da ake samun ban shafe kwanaki biyar ana tattaunawa a kokarin cima jituwar tabbatar da zaman lafiya a Yemen a wata sanarwa ma'aikatar harkokin waje ta ce ana wannan ganawa tsakanin Saudiya da wakilan Yemen a birni Riyad a gaban masu shiga tsakani daga Oman shekaru takwas da suka gabata hadakar kasashen da Saudi ke jagoranta ta kaddamar da yaki akan yan tawayen Houthi a Yemen inda ta samu goyen baya daga Iran 
a kokarin dawo da gwamnatin da yanta wayan suka hanbarar bayan kwace birnin sana to karshen labarin duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC to madalla sai kuma rahotanni prime minister Britania Rishi Sunak ya tabbatar da cewa a wannan makon zai fitar da cikakkun bayanai kan tsare tsaren gwamnatin sa akan dumamar yanayi a ranar talata an sheda BBC cewa Mr Sunak na duba yi wurin sassauta wasu tsare tsaren sa na muhalli ciki har da jinkir ta haramcin sirri da sabbin motoci dake amfani da manfetar da diesel gadi rahotan Muhammad Anur Muhammad Prime Minister na Britania da zai sanar da sauye-sauyen ne a yan kwanakin da ke tafi inda yace tsawon shekaru yan siyasa dake gwamnati na bangarori daban-daban ba sa fitowa fili suna fadar gaskiya akan irin kudade da harkokin kasuwanci da shirin rage hayakin mai haifar da dumamar yanayi zai shafa mai kwa haka sai sirka daukar hanyoyi masu sauki idan samun mafita da cewa za su ci maburin ta haka yace wannan matakin da zai dauka ba yana nufin gaza cin maburin sa ko watsi da alƙawarin su bane ko alama yace yana ma alfahari da kasancewar Burtaniya kasancewar Jigo wajen yaki da sauyin yanayi tsawon minista makamashi na jami'ar ta conservative ta Mr Sunak Chris Kidmo ya yi gargadi da cewa shirin zai zama wata annoba ga tattalin arziki runs against your commitment we've made in our general election manifesto yace ya sabawa alƙawarin da muka yi a manufofin mu na babban zabe a shekara ta 2019 na goyen bayan kawar da hayaki mai haifar da dumamar yanayi muhimmin abin a nan shine ba za ka zari jiki kawai ka ce ka janye daga wannan kudirin zuwa shekara ta 2015 ba then you're back in that zero by 2050 to sai dai a martanin da yayi kan rahotan da BBC ta yi game da batun Mr Sunak ya kafe cewa har yanzu yana kan bakan sa na rage hayakin mai haifar da dumamar yanayi amma kuma yana son cinmu wannan buri ne ta wata hanya da tafi dacewa an gaida Muhammad Anur Muhammad da wannan rahotan to yanzu da muka je jahar Kano a Najeriya a yau ake saran kotun sauraron korofa korofan zaben gwamna za ta yanke hukunci a shari'ar da ake tsakanin jam'iyyar APC da NNPP jam'iyyar APC sun kanance ta shigar da kara a gaban kotu inda take kalubalanta nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnatin Kano a zaben ranar 18 ga watan Maris in shekara ta 2023 kuma nan gaban a yau ne ake saran yanke wannan hukunci Jami'an tsaro sun gargadi jama'a musamman masu son tayar da zauna tsaye da su kuka da kansu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahotan na Zahar Dinlan wanda ga birnin Kano. A iya cewa Kanawa sun jima suna dakon wannan rana da kotun za ta yanke hukunci kan korafa-korafan APC wadanda suka hada da cewa abba gida gida bai ci zaben gwamnatin Kano da halastattun kuru ba. Sannan APC sun tace babu sunansa a cikin rajistar jam'iyyar NNPP kuma akan wannan ne kotun za ta hukunci a yau al'umma matasa yan wana da cewa duk wanda ya samu nasara me ya kuri mu a me yake ci arungu mu kaddara duk wanda Allah ya ba shi ya ba kan mu zo mu ce za mu tada da fitintunu akan abin da bai kai kawo su kan tsayin siyasa da yan kaduba ko kan sai yake yi wa tunda in mutun ya ci wa zai duba ne mafitar sai yake duba kafin a duba mafitar al'umma ya duba mafitar sa da mafitar iyayen sa rai nan shine kawai da duk abin da ya ba ruwa a dauke shi a matsayin kaddara ko me ya faru ko su bangaren da ake kai karan ne ko wanda suka kai karan ne suka ci kawai abin da zamu kalla shi ne me abin da ya kamata mu yan Kano mu yi achieving kamar like me benefits din mu ba kowa siya samu abin da yake so ba kuma sulmai ne mu a garin nan majority kuma duk addinin mu daya mu zauna in muka ta da hankalin mu zamu ba zai mana dadi ba kuma kanmu muke addaba kanmu muke da ba wuka so a zo a nemi wurin zaman lafiya don sau da fata future generation da zasu zo kafin wannan rana dai NNPP da APC sun gudanar da addu'o'in neman nasara abin da ya haifar da mabambantar ra'ayoyi da kuma zaman dardar wannan yanayi da ake ciki ne ma yasa tun ajiya yan sanda suka yi wani sunturi a sassan birnin Kano da motocin sulke dauke da makamai mai taken nuna karfi don tun kare kowace irin barazana ga karin bayanin CP Hussein Muhammad Gumel commissioner yan sandan Kano mun yi tsare tsare na yadda za mu tabbatar da babu wani da ya rasa rayuwarsa ko dukiyarsa ko ya samu cin zarafi don gane da bayyana wannan sakamako ko da ta yi dadi gare shi ko rashin dadin ta ba jami'an tsaro za su tabbatar da sun tabbatar da ingantaccen tsaro tun daga randa abad na Bampai hanya da ta shigo ta correctional service zuwa kofar shiga police headquarters zuwa Mila Road gaba da yanta daga karfe 4 na jiya mun riga mun girke mutanen mu wurare wurare da cewa duk wanda yake da wani al'amarin ya kama dole sai ya shiga wurin nan to fa sai ya je wajen screening yan sanda za su bincike shi su bincika jikinsa su bincika 
wata sako abun hawash kafin a bashi izinin wucewa Mala Ibrahim Khalil na daga cikin malamai a jahar Kano da ke ta jin hankalin jama'a da mahukunta da su yi takatsatsan a wannan rana su mutane ba daidai bane su kin zasu dauki doka a hannu ko kuma ya su danga zage zage ko ta rigima mutane su sani haramun ne abu yana gaban alkali mutum ya ce zai suka ko ya bo ko ya bayyana ra'ayinsa haramun ne ko bayan alkali ya riga ya gama shari'a mutum kuma ya ce zai wuta rigima sai dai ya je ya abil da haka muna fata mutane za su kwantar da hankalin su lokacin duk da aka fadi sakamako to dayan bi ne wanda suka yadda su gode wa Allah su koma ga Allah wanda ba su yadda ba akwai dama na abil su je su yi abil amma fada da rigima wannan ya saba wa shari'an musulunci muna kira ga mutane kada su yi wannan lokacin cine wannan shari'a dai na cikin manyan karar rikin zaben gwamnati a Najeriya dake matukar jan hankali da haifar da cece ku ce kasancewar jahar Kano tun bingiwa cibiyar harkokin siyasa da kasuwancin arewacin Najeriya Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya to har wayo akan batun da ya shafi shari'a su ma in takaran manyan jami'in adawar Najeriya a Tiko Abubakar na PDP da takwaransa Peter Obi na Labour Party sun garza ya gaban kotun kolin kasar dan kalo balantar hukuncin kotun sauraron karakin zaben shugaban kasa wadda ta kori karakin da suka shigar akan nasarar zaben bola Ahmad Tinubu na jami'ar APC a tiko Abubakar na PDP ya ce yana da yakinin cewa kotun ta yi kuskure a hukuncin kasancewar bai tela akari da hujjojin da gabatar a gaban ta ba Alhaji Ladan Saluhu na cikin masu magana da yawun dan takarar shugaban kasar na PDP ga kuma karin bayani da yawa Ibrahim Isa wannan shigar da kara ya zo ne daidai da yanci da kuma dama da tsarin kundin mulkin Najeriya ya ba a ciko Abubakar da jami'ar PDP da kowace ma jami'a da take ganin cewa ba ta samu adalci a wannan zama da aka yi na ita kotu wato ko kuma tribunal na appeal court ba saboda haka shigar da wannan kara muna son jama'a ta fahimci cewa wannan kara da atiku ya dauka ka zuwa kotun koli ba wai atiku abubakar kawai ake tadi ba a'a ana tadin mutunci ne da kuruwa da ruhi na demokradiya da kuma kasancewa Najeriya kasa wacce take gine akan tsari da ya daidaita na mulki saboda ba za a yi ko oho da hujjoji a kuma yi karantse wa dokar da wannan zabe ya gino a kai kuma a ja a yi shiru kaman abinda aka yi yayi daidai ba wannan ya nuna kuna da yakini kuna da kuma hujjojin da za ku kafa a ita kotun gaba kwarai da gaske muna da yakini kuma mun yi la'akari da cewa waɗannan da suka yanke hukunci a baya sun yanke hukunci ba tare da la'akari da ainihin hujjoji da kuma dukkan abinda muka kawo wa wannan kotu na cewa an tafka almundahana an yi karantse wa dokar zabe aka yi son kai aka bi abinda ake so aka rubuta aka wuce to saboda haka yanzu kotun kole ita take da dama ta gyara waɗannan kuragurai tayi la'akari da waɗannan tsumbure tsumbure da aka yi idan tayi haka ta taimaki demokradiya ne ba wai lalle a tiko abubakar ake tadi ba a baya ita kotun sauraron karar rikin zabe ta ce bangaren dan takarar ku da jama'iyar PDP sun gaza wajen kafa hujja cewar wannan zabe da akwai magudi a ciki dan haka ayi watsi da shi shi yasa ita ma kotu tace su ba su iya kawo hujjar da za a dogara da ita ba to menene kake gani ya sauya a dan tsakanin nan da har za a ce kuna da ƙarin gwiwar daukaka ƙaran nan ai hujja dai waɗanda lauyoyi suka shimfida duk abin da zai kama hankali da duk abin da ke rubuce ba abubuwan da ba a kai wa wannan kotu dan a nuna cewa an yi tsumbure kuma an yi ba daidai ba kuma an yi rashin adalci to dole ne a dauki matakai na gaggawa wanda suka jibanci shari'a kamar yadda muke kotun kole yanzu saboda gyara muke so a kawo wannan tafiya na demokradiya don ya dore Alhaji Ladan Salihu kenan ɗaya daga cikin masu magana da dan takarar shugaban ƙasa na jami'ar PDP a zaben da yawa Kano a Tiko Abubakar kenan. Da haka agogo muke cewa ƙarfe 7 sauraron tigo mashashi da a Najeriya da Niger. Shi da sauraron tigo mashashi da kenan agogon GMT da Ghana. Umay Masani Abdul Mumin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashin Hausa na BBC. Kuna iya ziyartar shafin mu na bbchausa.com don mu karanta wasu labaran da muka wallafa.
to gaba a cikin shirin za a jiye da hawhon farashin kan yake ke farazana ga tattalin arziki a Najeriya Bari mu je Kamaru inda hukumomin Saudiya suka sanar da karawa kasar adadin kujeru maniyata daga dubu uku zuwa dubu goma da kuma karin sama da wasu kujeru 40 na daban ga shugabannin tawagogin maniyata wani na zuwa ne bayan wata ganawa tsakanin jakadan Saudiya a Kamaru Faisal Saud Almajel da ministan harkokin cikin gida Paul Atanga Inji matakin da ke nuna hulɗa mai ƙarfi tsakanin waɗannan kasashe biyu ga dero hotel Muhammad Babalala daga Birni Yawundi Izuwa yanzu dai ba a bude kundin rajistar maniyyatan ba na ba masu kudurin zuwa saukar da faralin aikin hajji a kasar Saudiya duk da cewa kuma adadin kujerun da aka ware wa Kamaru ya rubanya so uku idan aka yi la'akari da na shekarun da suka gabata bisa ga dukkan alamu wannan labarin na ƙara adadin kujeru na iya farantawa jagororin maniyyata da duk kusan wani dan Kamaru da ya riga sauke farali da ma wanda ke niyya a bana amma kuma babbar tambayar da take a kasa wadda kowa yake son samun amsar ta ita ce shin ko tallafin kudi na miliyar guda na sefa da shugaban kasa yake dinga badawa kowace shekara ga maniyyata domin a rage musu kudin biyan kujera zai samu ninkuwa shi ma so uku ko kuma dai tallafin zai tsaya ne a shamaki amsar wannan tambayar ce za ta tsaye da kudin kujera na zuwa makka a bana miliyan biyu da jaka 918 ne na kudin sefa kowani maniyyaci ya biya aikin hajin da ya gabata jakadan Saudiya a Kamaru Faisal Saud Almejel wanda ya sanarwa ministan kula da harkokin cikin gida Pola Tanganji labarin tanadin da kasar shi ta yi wa maniyyata a bana ya kuma zana mishi jadawalin da ya kamata a bi domin ganin an cimma ingancaccen shiri saboda haka daga yanzu an bude kundin sa hannu a kwanta raki tsakanin jagororin maniyyata da masu mallake da hotel zuwa 25 ga watan febrero na badi lokacin ne kuma za a kammala da rajistar maniyyata daga dai ga watan maris zuwa 29 ga watan aprilo za a fara kuma a kammala da ba da visa zuwa ranar 9 ga watan mayo ne kuma lokacin ne jirgin farko dauke da maniyyata zai tashi zuwa saudiya Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga Yaounde a Jamhuriyar Kamaru to a Najeriya kuma hukumar Alhazanci tace tana bibiyar kamfanoni da hukumomin Saudiya kan yi wargana an biya diya ga wasu Alhazanta da aka galabaitar a aikin hajjin da gabata duka mun sanar da su to amma ba dayan su da ya ruto mana takarda cewa eh sun abince da abinda muka ce ko kuma a ga matsayin su so shi ma mun koka muna so mu san mai matsayin su a tabbatar an buka dun wa'annan mutane wanda ba kyautata musu ba to sai ku biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin wannan da kuma gurbin mahajjata 1991 da Najeriya ta samu daga Saudiya to har wa yau a Najeriya hukumar kididdiga ta kasar wato NBS ta yi gargadin cewa hawhon farashin kaya tana yin barazana ga tattalin arzikin kasar gargadin ya biyo bayan yadda hawhon farashin ke ci gaba da habbaka tun daga wata hudu da suka gabata inda a watan na baya bayan nan hawhon farashin ta kai kusan maki 25.8 cikin 100 a watan je kenan na Agusta Abdusalam Ibrahim Ahmad ya duba mana wannan batu da irin illar da ke tattara da shi ga kuma rahoton sa Bayanai da ke fitowa daga hukumar kididdigar ta Najeriya suna nuni ne cewa hawhawar farashin kaya na ci gaba da tashin goran zabo a kasar alƙalma na baya bayan nan wato kashi 25 da 38 cikin 100 da aka tattara a cikin watan jiya na Agusta sun kasance mafi yawa tun shekara 18 da ta gabata kuma hukumar ta kididdiga ta karkanta gargadi cewa hakan na cin dunduniyar tattalin arzikin Najeriya Dr Bashir Muhammad Achida Malami a sashin nazarin tattalin arziki da ke jami'ar Usmanu dan Podiyo ta Sokoto ya warware zare da abawa game da hakan abin da yake nufi shine arzikin mutane ya kawo rake in lokacin da farashin kai tashi a da yan kasuwa yan arzikin mutun yana biliyan guda ne sai aka cewa ya dawo rabin biliyan to in farashin ya ci gaba da tashi har a kai lokacin da kai shi da shabu za su dawo rabi wanda ma in karmin dan kasuwa ne sai aka cewa cikin dan lokaci kawai za a ga cewa ya buma kasuwancin saboda kullun ya sai da kaya ko da zai koma kasuwa za ka iko cewa kayan da zai so ba suka yin wanda ya saida ba kadan kadan har shagon ya koma babu na ba haka kuma in za ka biba masu ayyuka 
na kan wani ka da na gwamnati waɗanda ana da su albashin wata wata shi ma za ka isku cewa rayuwarsu da ingancin ta da karkashin su ya rage saboda abin da suke samu kullun bai ya biya musu bukatocin abubuwan da suke yi haka su ma mai yankin bulukar ke saurabu kaya za ka isku cewa kullun da suka sai da kayan ba su kai yawan da kullun da zai sai musu nan har ya kai ma lokaci in abin ya ci gaba da warwa hakanin za ka isku kan wani ka suna rufewa saboda abin su cire ba ma faduwa suke yi kasa kenan tunda ta nufa za gaskiya durkushewa tattalin arziki ne malamin jami'ar yayi nuni cewa wannan lamari yana tattare da rashin tabbas na tattalin arzikin kasa kuma rayuwar al'umma da baki daya suna kara kuntata ne kullun arzikin su yana ragewa ne kullun suna fatawa cikin tsananin talauci da kuma rashin rayuwa mai inganci ai tuni talakan najeriya ya auka cikin wannan yanayi inji kwamrad ammar aminu fage wani magidanci abun shiriya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna halin da ke ci a najeriya yanzu ya kai masifa saboda abin da mutun zai ci ya gagare sa magidanci a gida zai fita bai san ina zai ji ba abin da zai samu bai kai su ci abinci ba mutane sun da cin ya lo da matara da data domin kar su mutu ta kai ta kawo mutane suna shan ruwan zafi dan su samu sauki kasara ta rayuwa su abin ya wuce biye da kake sanani har ya ta sassoci shine gwamnati biye da zata ce kokari da lata sauka tunda tashin dala shi ya saka duk wannan abubuwan saka faru bayan ga hakan kuma dr bashir muhammad a cida yana ganin ya kamata gwamnati ta kara da wasu tsare tsare na hanzari masu inganci na daya kai tun da ake yi suwa zuwa kasashen waje ya kamata a ce an bunka ta su wanda wannan zai ƙara safar da shin kasar waje su ƙaro a cikin kasar na biyu ba da gudunwa ga abin da ya shafi kan hulukan da ke yin kaya yake a cikin gida wannan zai bunka ta kasashe da kuma karfin gwiwar su gwamnatocin najeriya dai a matakai daban-daban suna ta bayar da tabbacin bin matakan samar da sassauci game da mawuyacin halin rayuwa da jama'ar kasar ke ciki amma da alama abin na zama tamkar dukan kura da gwado kuma matsalolin da ake fama da su a kasar na ci gaba da zama tamkar amshin gaisuwar mai ciwon ajali wato ba sauki Abdul Salam Ibrahim Ahmed Sashan Hausa na BBC daga Abuja Nigeria Tare daga Najeriya bari shirin ya yada zango a Kenya inda shekaru 10 da suka gabata a ranar 21 ga watan Satumba kenan wasu mutane dauke da muggan makamai suka kai wani hari ka ta farin kantin su yayi na zamani na West Gate dake Nairobi babban birnin kasar Kenya kenan akalla mutane 67 aka hallaka yayin da mutun sama da 200 suka samu raunuka a lokacin harin Wakilar BBC Joel Kirungu tayi magana da wasu mutane biyu da suka tsallake rijiya da baya a harin ga kuma fassarar rahotanta Ramar ta kasance kamar kowace rana shine abin tausayi a ciki komai ka iya samun ka ko ka iya ganin sa a kowane lokaci ba tare da ka shirya masa ba 21 ga watan satumba 2013 Shamim Alu ta kasance a babban shagon siyasa na zamani na Westgate dake tsakiyar birnin Nairobi a daidai lokacin kuma ga wasu yara na gasar girke girke a can karshen ginin from what i looked on it was a happy event daga abin da nake iya hangowa shine taro ne na farin ciki yaran na ta girki ana gudanar da gasar girki ne mutane masu yawa na ta kaiwa da kawowa abin gwanin sha'awa amma sai jikina ya bani akwai wani abu da ke faruwa ba daidai ba da rana sai kawai aka fara jin harbin bindiga there was a little boy he just looked terrified because obviously now the bangs were coming up akwai wani karamin yaro yana cikin kaduwa saboda karar harbin bindiga da ke ƙara matsowa kusa da shi nan na rike hannunsa na kuma ce da shi tsaya a nan da ni ban yi aune ba sai kawai naji daram wasu mutane ne sanye da safar fuska wanda daga baya aka bayyana su a matsayin yan ta'adda da suka tsallako daga makociyar Kenya wato Somalia suka shigo ka ta farin shagon siyasiyan suka kuma hau harbin kan mai uwa da wabi a cikin sa kuma sai na sa hannu na a baya na sai naga akwai lema da na duba sai na ga wani a saman hannu na sai kuwa na ce wayyo Allah an harbe ni an harbe shamim sau biyar still remember the temperature and the smell ina iya tuna yanayin zafin da kuma warin sosai mai makaki ne a magogoro ka gane kamar karfe kuma ina warin jini babu wani abu da zai sa ka shirye irin abin da muka gani abu ne mai matukar tayar da hankali karaman yaran da take rike da shi 
ya mata a hannunta shi ma ta shiga cikin furgici so my turn my focus up on the trees those trees na mai da kallo na kan bishoyi akwai bishoyi da ke bayan shagon na west gate ina tunanin cewar idan na mayar da hankali wajen kallon bishoyin zan samu karfin jiki daga zare su na jira masu taimako na a yau hawa na farko na west gate babu komai sai wajen cin abinci da shagunan da ke siyar da takalma kayan sawa da na lantarki anan ne a shekara ta 2013 Valentina Katsu dake da wajen cinikin ta aka fara harba harbe we had the big bang so people came in running mun ji karar manyan bindigogi sai kai wasu mutane suka shigo a guje a lokacin ne na ga mama Poshia da yara uku sakamakon hatsaniyar da aka shiga Valentina ta taimaka wata mahaifiya da ayyanta uku inda suka buya a karkashin tebulin da take siyar da kaya daya daga cikin yaran ana kiran sa da suna Protea we hid behind our setup mu buya a bayan inda nan nake siyar da kaya ni da maman Protea da yaran ta uku dukkanin mu muna kwance a wajen a lokacin da aka fara harba harbe babu kakkautawa harba harban ya sanya su makalewa a wajen tsawon lokaci Now I saw the hole through my jeans. A lokacin da na ga huda a jikin wando na na jeans. A lokacin na fahimci cewa ashe sun harbe ni. An harbe Valentine a kugunta. I pray that you say the last prayer. Na yi addu'a, na yi addu'ar ƙarshe da mutane ke fadi. Ina cikin addu'ar ne na ce ina ba zan mutu yau ba. Ina cewa idan na mutu yau ba zan bar ayyana cikin wahala. Maturan safa. daga karshe an kai mata dauki sannan aka kai ta asibiti ba wai shikenan ba yan sanda sai suka mai da hankalin su kan irin ta domin samun bayani the most disturbing thing was the interrogation abin tashin hankali shine tambayoyin jami'an tsaro wasu jami'an sanda ne su a shirin ke ta shige fice tare da yin tambayoyin da ba za ta iya amsa su ba tambayoyin na da yawa ba zan iya amsa su ba duk da irin alkawarin da gwamnati ta yi na biyan diya ga wadanda harin ya rutsa da su musamman wadanda suka samu raunuka a lokacin harin da dama daga cikin su na kokawa yadda har yanzu ba su samu tallafin ba an gaida kalifa shehu doka ji da fassarar wannan rahoton yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labaran wasanni a takaice yan wasan togar kwallon gafa ta mata ta Spaniya wanda suke gaba gaba a yajin kin bugawa kasar ta Molde a cewa har sai yi sauye-sauye a hukumar kwallon kafar kasar sun halarci sansani bayan da aka yi barazana hukunta su wasu rotanni na cewa an ga Misa Rodriguez da Olga Camona Jorgen Hernandez da Eva Navarro da kuma Terry Avera sun ji wani hotel a Madrid an kuma ga sun nufi filin tashi da saukar jirgin sama domin zuwa sansanin horo a Valencia tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Luis Rivelez ne ta da kura bayan sun ba tare ne hannun su a Australia bayan da suka lashi kofin duniya yana za a ci gaba da wasannin farko a cikin rukuni a gasar Champions League kakar banar da za a ta ta burza takwas za a karaza ganin Galatasaray da FC Copenhagen Real Madrid da FC Union Berlin wannan shine karan farko da kungiyar Jamus za ta buga babban gasar ta Molde ta Turai yayin da Real Madrid Madrid kwallo take da Champions League sha hudu haka kuma a yau din Sevilla za ta karba kuncin Arsenal da Arsenal da PSV and Hoven wasa na tarar da za su fuskanci juna Arsenal ta ci uku da Changers uku PSV and Hoven ta nasara a biyu Sporting Braga za ta fafata da Napoli da kuma Kechi Reni tsakanin Real Sociedad da Inter Milan Sauran wasa biyun sun hada tsakanin Benfica da Red Bull Salzburg da Nahamaya tsakanin Bayern Munich da Manchester United. Wannan shine wasa na 12 da za su kara a gasar Turai. Bayern ta ci hudu da Chanzeres Bir United ta nasara a biyu. Kungiyar James tana da kofin zakarun Turai shida ita kuwa ta Ingila tana da uku jimilla. A jiya da gasar ta Champions League wasu sun fara da kafar dama inda mai rike da kofin bara Manchester City ta doke Leicester Belgrade uku da daya. Ita kuwa Barcelona kwallo biyar ba ko dai ta zazzaga a ragar Royal Antwerp da kunnan doki daya da daya tsakanin Lazio da Atletico Madrid. A Arabi Lazio zuwa ta ta ci yawan boys uku da daya. Bayan ta doke Celtic B da babu ko dai Paris Saint-Germain ma bi ba ko dai ta ci Borussia Dortmund. Da wanda aka tashi ba ce tsakanin AC Milan da Newcastle United. 
Kamarilla Angaida Muhammad Abdul Sheikh Mako biyu ma a cikin shirin hantsi domin jin cikakken labaran wasa na a shafin mu na bbchouse.com ma kuna karan iya karanta wasu karin labaran wasa ne da labaran da muka wallafa Ahmadu Din Muhammad Anur Muhammad wanda shine hada wannan shirin Daniel Ocha ya sada ni da ku ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashin Hausa ne BBC nake cewa ku sake kasancewa da mu nan da minti 30